After Facebook reached this milestone of helping to connect a billion people, um, we took a step back and we we're like, all right, well, what problem in the world can we try to help solve next? And, you know, we didn't come here to do our vision isn't to try to connect one seventh of the world. It's to try to connect everyone. Jamen, det, jeg synes, der er godt ved Facebook, det er, at man kan komme nemt i kontakt med folk. Øh, man kan op, øh, oprette grupper, øh, og så øh, hjælpe hinanden. Øh, for eksempel, vi har lavet den der EUX-gruppe, øh, og så kan vi hjælpe hinanden derinde over. Finde, hvor lektierne er henne, eller hvis der er et spørgsmål om et eller andet, så kan vi skrive sammen. Øh, man kan finde gamle venner. Øh, og se hvad ens venteliste, dem der der, hvad de laver øhm, Altså det jeg bruger det til, det er bare mest at sådan se, hvad min, dem jeg har på venlisten, hvad de laver Og jamen, følge op forskellige ting, øh, og holder mig opdateret der og se jamen, for eksempel med nyhederne, jamen, hvad er hvad der sker og sådan noget øhm, Det er det, det som mest jeg bruger det til, og så har jeg selv en, en gruppe derinde med noget køber og salg jamen, så, så sidder jeg og administrerer der. Det er sådan det, jeg bruger det mest til. Send støjer. Facebook is violating things in two ways. The one thing is they're not telling you what they're actually doing in the background. They give you a nice privacy policy that doesn't say anything and no one understands in this world, not even the lawyers that have written it. Um, that's a transparency issue. Um, the second thing is the control issue, that stuff you have deleted is still there. Um, you cannot delete certain things in a, in a practical way. No one really tells you who is responsible for what on Facebook. So that's the second issue we had in the complaints was the, the overall control of the user. Facebook is then after we see film. Altså i bund og grund så ved man jo godt det der. Det gjorde jeg i hvert fald. Så jeg ved jo godt de holder øje og de bruger nogle af de der ting der. Øh, men at, at det var så voldsomt og at kontrollen er så ekstrem som det viser sig den er og det vi læste her den anden dag, at nu må de lige pludselig gå ind og så læse ens sms'er, hvis man har Facebook på telefonen. Altså det synes jeg, det er sådan lige, fordi det rager ikke dem, hvad kommer det dem ved, at, at hvad jeg skriver i sms'er til folk. Øhm, altså jeg vil sige, at jeg blev mere opmærksom på, hvad jeg laver derinde, og hvad jeg slår op, og hvad billeder jeg har til at lægge derinde. Øhm, altså dem jeg har til at lægge derinde nu, dem kan jeg ikke gøre noget ved, fordi de er spredt ud til verden, havde jeg sagt, men... Jeg tror, jeg vil være mere opmærksom på, hvad jeg lægger der ind efterfølgende, og hvor meget jeg sådan tager mig selv og andre og slår op, hvor jeg er henne, og alle de der ting, fordi de bruger det jo, hvis de synes, det er relevant. There are two things that that we want to try to do and, and, and enable for for people in the world. The first is we want to give everyone a voice. Right? And whenever there are important moments um, and, and and tension around the world and in different countries, a lot of people turn to Facebook and social media in general now because it's an outlet and a voice that they have to be able to share what's important to them and spread information. Den syriske opposition. Jeg synes, synes jeg det er lidt noget fis, fordi at som som Mark han siger i talen der at øh, at alle skal have en stemme og alle skal kunne videre give nogle informationer som de synes er vigtige. Og, og de, de som ligesom går ind for, jamen de ytrer jo bare hvad de synes er vigtigt og hvad deres holdninger og meninger og sådan noget Det så bliver slettet fordi at Facebook mener det går imod deres Altså det synes jeg det er noget fisk fordi at de gør jo fuldstændig det modsatte af det de Altså det han stod og sagde i talen ikke Altså det, det, det synes jeg det er noget, det er noget mærkeligt Altså enten så skal man have lov eller så skal man ikke have lov Hvad synes du omkring det der med at de we have the same problems in privacy law because we cannot see the systems we do not we can't touch it we can't film it it's somehow happening in the background every one of these dots is endless information again that you can um mash up with um the information about you and, and extract information that way and generate more than you actually have about the person by comparing it and, and, and analyzing it. 
I just have the feeling that I want to be able to delete it. I want to be able to control it in a way. And that's the problem we're right now having, that you're not able to control this information. You're on the leash like a little dog. And most people only wake up. Altså, det er nok kom, kom bag på mig, at det er så voldsomt, som det er. Øh, at altså, hvad, hvor meget de egentlig bruger det, og, og hvor meget kontrol der egentlig er med det. Det med, at de også sidder, øh, vi hører i filmen, at de har 0,96 sekund til at godkende, eller slet ting, som er blevet lagt op. Altså, det er jo heller ikke optimalt, kan man sige, fordi jeg trykker lige på en eller anden forkert knap, at der så bliver lagt et eller andet op alligevel, eller gjort et eller andet, som der er imod deres regler, jamen ærgerligt, fordi de skal bare videre til det næste. Øh, altså jeg vil sige, min mit brug af Facebook bliver helt sikkert ændret, øh, efter jeg har set den her film her. Øh, jeg kommer til at tænke meget mere over, hvad det er, jeg laver derinde. Øh, det er helt sikkert. Det gør jeg.